おはようございます,います,いますジャーネです,ャーネです今日は七月の七日です一歩のミューホテルを今日チェックアウトします今の、えー、時間は十一時です気温は二十九度です三十二度まで上がる予想ですでは行ってきます入ることができたな。大丈夫でしたね。うん、はい、行きましょう。えっ、ー、と、五 D、B、はい。D の五 D になります。ちょっと先頭。よいしょ。あ、ここに行けるかな。ここ行きましょう。オッケー。荷物置きがありますので、こちらにスーツケースを。置けば大丈夫です、はい、私たちは 5D はいこちらになりますとりあえず置いて B 車両です先頭からちょっと見てみましょうせっかくなんでこちらになりますはい、はい、これから乗りますこちらで行きますこの町、ありがとうございましたお世話になりました上に棚があるので手に持ち上げることができますで、ここがネットではないので入らないですね、うんうん、テーブルがしなくテーブルのみですはい、今電車に乗り込みましたちょっとね、寒いですね、やっぱりね。ちょっとどこじゃないです、この格好見てください。<笑>前回の電車はそうでもなかったけど、ええ、これはね、ちょっとすごくエアコン効いてます。ええ、まあ、必ず、え防寒具は持って乗った方がいいと思います。はい、乗った方がいいと思います。はい、では。この電車は、リクライニングレバーのみです。ただし、リクライニング壊れてます。すごい。帝国通り出発しました。日本の電車みたい。セールセンターの一つ前のクアラルンプール。九、九駅ですね、多分ね。うん、こちらに着きました。私たちはホテルに行くにはこちらも近いのですね、うん、セントラル前に旧駅で降りたという感じですお世話になりました今乗ってきた電車が来ますバイバーイはい2時間ぐらいの旅でした旧駅なのでちょっと古い感じがするかなり古い感じですねイポと同じ、えー、イギリスの建築家,建築家さんが設計したと言われてます,す外から見ないとわからないかな,かんないけど B から出なさいって、はい、こちらから出てねって言われました、はい、はい、出ることができましたオッケー、携帯でオッケー、はいこの駅、誰もいません。<笑>古い。いやー、みんなだって降りなかったよ。いやー、すごい古い駅ですね。ちょっとなんか、霧がかってるね。空気の問題。わかりませんが、あれ、全然出れないじゃん、あそこ出れる。うん休憩所。では、外観取ってきます。旧駅の裏側でしょうかね。わかりますでしょうか。駅。
を渡ります。よく,よく見るともうかなりくたびれてますね<笑>くたびれてなかなか全貌は取ることできないですねこちらに見える銀行の方がですねなんかメンテナンスが行き届いていて静かくありますね。綺麗です。クアラルンプールのホテルに着きました。したエステイージクアラルンプールホテルです。これリノベーションホテルなので、はい、結構新しいはずです。はずです。はずですさあ入ってみましょう。よいしょ。ほらこの階段とか。あ、綺麗じゃん。最近の作りですね。すごいね。ここでウェイティングができます。ロビーです。あ、そう。今部屋ルームキーいただきました。ついてないけど、あ、ついてない。あ、ついてない。八ゼロ、あ、九九ゼロ八のツインルームです。はい。全部買いましょう。綺麗だね。お部屋も綺麗だといいね。9階、ああ、最上階じゃないですか、これ。お、うん、最上階してくれたんだ。ラッキー。あ、スイミングもある。そう、ルーフトップもあります。スイミングプール2階だって泳いでるマーカーあるじゃん。ザ・レッドプール。レッドプールなんでしょうね。はい。後で、ちょっと部屋行った後にこう来てみましょうか。ああ、きれい、きれい。きれい、きれい。いい感じ。こちらがで朝食、えー、トランジットという。フィードセンター。ここ食べるよう、ね、はい、やっぱり新しいとこいいですよね清潔感が溢れてます<笑>来ますよはいまたさおしゃれ使っちゃうとさおしゃればっかりで、ね、何階だっけ9階9階、うん、昔そういう石器がなかったエレベーターとも使ってるんでしょう、うんホテルクアラルンプールの説明をします。えっ、ー、とこのお部屋は九マル八号室ですね。一番上のお部屋かな。はい。はい、でえっ、ー、と入ってすぐ右側を見るとハンガーとセキュリティボックスがあります。そして下に使い捨てのスリッパがあります。えー、ポットが置いてあってこちらに、えー、とクリアのボトルがあるんですけれどもこれは給湯室のところにもらってくるっていうように書いてありますなんか資源,、ね、資源はいゴミを出さないようにという、はい、ということですねで下へ見てもらうとカップとあとコーヒーとお茶のセットがありますねでその下は冷蔵庫になってます入って左側のお部屋を開けてみますえー、とこちら洗面台になってます入ってすぐのところなんですけれども歯ブラシとコットンとシャワーキャップとセサニタリーバッグがあります石鹸とドライヤーもこちらに置いてありますでバスタオルが2枚とペースタオルで下にトイレがありますでシャワー室になってますねボトルが一つあるんですけど、これはヘアとボディと両方になっているものになってます
オールインワンはい女性の方はもしかしたらトリートメントとかお持ちになった方がいいかもしれないですはい、でお部屋の奥に入っていきますと右側にテーブルですね作業台があるので多分あのお仕事される方はいいかなで上にテレビがあってで下にピンクの可愛いソファーがありますとちょっと小さいテーブルに「あプリズドンノートシート」「座らないで」って書いてありますねで上は電気にやってますねマレーシアの電源はイギリスと同じタイプなのでイギリス仕様のアダプターを持ってくるのがいいでしょうで、えー、と今回ツインを予約したのでだいぶ離れた広いね広い、うん、あベッドも大きいね<笑>、うん、ベッドも大きい感じがする、まあ、はい昨日ねジャネさんエビッカ行ったから私は広,広く離れたところがいいですがある引き出しは収納結構あります。今回ね、3日間泊まるので入れちゃおうかな収納。で、枕元にもコンセットが2つ、USB の充電庫はございません。あとここにスタンドがあります。おつきました。はい。先ほど、えー、USB 充電口はないと言いましたが、ここにありました。なんかこういうスライドがついてるって大体ですね、昔は。えー、とテレフォンのコンセント電話用のコンセントだったんですがこれが USB の充電口でした面白いですねやっぱりリノベーションしたホテルだけあって、えー、全体に家具も壁も綺麗ですねちょっとい相棒は IKEA の<笑><笑>イスラムの国なのでこのお祈りの方向とかも貼られてます、はい、荷物が映ってますが<笑>入り口方面ですお部屋からの眺めがすごくいいですねやっぱり9階なのであちら真正面にツインタワーが見えますで、右側はどうですか、うん、ジャネさんホテルグランデコンチネンタルあと JKG ですかなんかそういう高いタワーがあります左側ヒルトンが見えますね、うん、ヒルトンが見える、はい、眺めはすごくいいですね眺め非常にいいです、うん、北の方はですね道路が電車が走っているあ、電車も見えますねそこね、うん、一番近くの駅はあんとこれでしょうかね、うん、まだ乗ってないので、ねうん、詳しく説明できますねとってもねいいなんか綺麗だし家具もコーナーに、うん、さっきのプラスチックのカラーボトルをここに持ってきてお水を入れるみたいですね。そうですね。はい、韓国製です。<笑>アルファラインウォーター。はい、オッケー。で、右側にアイロン。アイロン台。で、反対側にもですね。ポットもあるじゃん。ポット。えっ、ー、と、同じノーマルメーカーの。給湯器があります,ありますこっちのきれいといいね二階はプールになってます真っ赤なプールですねだからレッドプールって書いてあるレッドプール、うん、あ、一応二階だけど屋外ですねちょうど私たち反対側のでプールは見えませんでしたが。開けられないかな。あ、いた開けた開いた。<笑>そうです。ジムをですね。ちょっと取り忘れたんで。はい。取り取り忘れた失敗したんで、ね。はい、こんなスポーツジムがございます。この上はなんかイベント会場というふうに言ってました。階段を上がってくると、えっ、ー、と
中ほどにこういうベンチがあって座ってくつろぐのもいいかもしれないですね。では上の方。上の方行ってみましょう。あ、ここいいね。右手どうですか。ほら。こう全部。外。うん、くつろげますね。さあ、階段上がってきました。いい奥の方にも。このようにくつろぎスペースがあって、うわ、すげえ雨。やだな、どこも行けないじゃん。えー、<笑>雨降ってきちゃったよ。あ、くつろぎスペースがありますね。ずっと奥まで行ってみましょうか。綺麗なホテルです。今上がってきた階段。こ、うん、んな感じです。ロビーもこういう感じですね。ちょっと中見てみます。何だろフルートセントラル。ああ、ちょっとしたパンとかありますね。こういうやつか。うん？えー、ずっとありそうなそうあとカフェだねハロー、うん、朝食会じゃそんなに広くないねあね本当だ、うん、大雨だったのでホテルの前のレストランに来ましたこれがレモンプラムこれはレ,モレ,レモネードこれはプロモーションで、えー、フリーということでしたそうですねこっちは薄いですレモネードは薄くてグラムの方がめちゃ甘いめちゃ甘い、はい、雰囲気はいいよねおーすっごいナビカリがあっち真ん前がホテルですダンプリングヌードルとフィッシュボールヌードル両方とも 16.5 ですおいしそうですかな、はい、麺は平打ち麺みたいなうどんですスープ飲んでいますあれなんかね、日本のうどんみたいだしの味がして美味しいかつおだしかなうん、かつおだしみたいな味がしよ<笑>とても美味しいけどこのお箸がやっぱりね麺はどうですか麺がね、赤いきつねに入ってる<笑>フィッシュボールどうでしたこれも日本のかまぼこの揚げたような感じがするのでフィッシュボールだから<笑>違う違う本当に日本っぽいのだから馴染みがあるはずなんですよあとこれもこれさ日本のあれうどんもしかして分かりません日本のうどんみたいだよ、はい、食べてみますそうですか油揚げみたいなこれ日本の料理みたいな味なんだけどちょっと中華っぽい、はい、うどんっていう感じがしますこれちょっと一口食べつかめないこれさつかめないよねダンプリングヌードルまずスープいただきますかもしれない、うん、かなり薄味のまあ確かに日本のだしみたいなねあでこれはこっちの方が薄いかもしれない餃子ですかね、うん、肉餃子です、えー、ダンプリングはいでもニンニク風味があるよそっちはほらここにニンニクがあるほらわお。ね
っちの方がニンニクみたいな。大雨でびしょびしょですお店を出てすぐ前が私たちが泊まっている STEG ホテルですはい<笑>来てみました。可愛い。可愛い。ピンク色のモスクなのでピンクモスクって言われてるみたいですでも名前はプトラジャヤっていうことですね OK? 